யா இதுவும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் தான் இந்த பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நீட் தான் ஒரு சிம்பிளஸ்ட் கொஸ்டின் ஆனால் பார்க்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே பட பட பலன் இருக்கும் த கரெக்ட் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஃபார் தி வேவ்லென்த் ஆஃப் த அப்சார்ப்ஷன் இன் தி விசிபிள் ரிஜியன் நல்லா கவனிங்க கரெக்ட் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ்லென்த் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் விசிபிள் ரிஜியன் வேவ்லென்த் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை வேவ்லந்த் எது அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி எது கம்மியோ அதுக்கு தான் வேவ்லந்த் அதிகம் சூப்பர் சரியா இப்போ கவனிங்களேன் இந்த இடத்துல இருக்கல அந்த அயன் மேனோட கை இருக்குல்ல இந்த கை வந்து ரெட் கலர் ஓகேவா ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா வேவ்லந்த் அதிகம் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அப்போ எனர்ஜி கம்மி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரியா இப்போ இந்த 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 டிப்பு இருக்குல்ல இந்த டிப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ப்ளூ கலர் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் தெரியுதா என்னன்னு தெரியலையே தெரியும் நினைக்கிறேன் தெரியும் ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர்னா கிட்டத்தட்ட நானூறு நானோமீட்டர் வேவ்லந்த் வந்து கம்மி அப்போ எனர்ஜி ரொம்ப அதிகம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதுதான் அந்த கான்செப்ட் வச்சுங்க அதை எப்படி சார் காம்ப்ளெக்ஸில் போய் நம்ம அப்ச ஐ மீன் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது பொறுமையாக கவனிங்க இங்கே நமக்கு வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அதில் ஒன்று வந்து இயன் ஆ எத்திலிண்ட் ஐ மீன் இவே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் லிகான் எதை விட அப்படின்னா அம்மோனியா விட கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் லிகான் ஏன்னா அது சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லையா ஓகே இன்னொன்று வாட்டர் இருக்குது அம்மோனியோட கொஞ்சம் வீக்குவேன் அவ்வளோதான் இது வந்து நான் ஸ்ட்ரென்த் வச்சு நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் சரியா ஸ்ட்ரென்த் வச்சு போட்டாச்சு இப்போ நீங்கள் சிஎஃப்டி போட்டாலே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தெரியும் ஸோ நடத்திருப்பேன் அந்த தனியாக வீடியோ இருக்குது இப்போ அதை மறக்காமல் பாருங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இந்த வருஷம் கொஸ்டின்ஸ் உங்களை தாண்டி போகாது அதுலேருந்து கேட்டால் நான் பெட் கட்டுவேன் ஃபைன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே கோ இந்த வாட்டர் மாலிகுலுக்கு போட்டேன்னு வச்சுங்களேன் கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்கு சிஎஃப்டி எப்படி இருக்குன்னா சும்மா ஒரு அளவு நானாக போடுறேன் இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ கேப் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அடுத்து வந்து அமோனியா வச்சு நான் போடும் பொழுது கேப் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கும் இஎன் வச்சு போடும் பொழுது எதுக்கு சார் அந்த கேப்பை சொல்கிறீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் வர வர வரேன் இஎன் வச்சு போடும் பொழுது இந்த அளவுக்கு இருக்கும் சரியா அப்போ இந்த லிகான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி லெவலில் பிரித்து விடுறது சரியா இந்த எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி லெவல்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ எனர்ஜி இன்க்ரீசிங் வேவ்லென்த் டிக்ரீசிங் அப்போ போக போக எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரியா கொஸ்டின் என்ன கட்டிருக்கான் வேவ்லென்த் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் விசிபிள் ரிஜன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ்லென்த் சரியா அப்போ வேவ்லென்த் எதுக்கு அதிகமாகுது அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின் ஸோ எனர்ஜி இருக்கிறதுலே கம்மி ஸோ வேவ்லென்த் அதிகம் இந்த ஃபார்முலா மறக்கூடாது நீங்கள் சி லேம்டா எனர்ஜி அதிகமான வேவ்லந்த் கம்மியாகும் வேவ்லந்த் அதிகமான எனர்ஜி கம்மியாகும் பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ இருக்கிறதுலே எனர்ஜி வந்து கம்மியாக இருக்குது வேவ்லந்த் அதிகமாக இருக்க ஒரே காம்ப்ளெக்ஸு இவன் தான் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியல அப்படின்னா டக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ரெண்டாவது அதை கேளுங்க சரி இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்துனா வாட்டர் மாலிக்கல் அதிகமாக இருக்கணும் ரெண்டு இருக்குது அடுத்து அமோனியா இருக்கணும் இருக்குது அடுத்து டி ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஆ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் தான் கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பீடாக போயிடும் ஓகே என்ன கேட்டிருக்கான் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்தாச்சு சைனேடு மோனோ இண்டேட்டு ஆர் லிகான் இருக்குது அப்போ ஆஃப்டா ஹைட்ரல் இங்கே பாருங்கள் டெட்ராயில் இருக்குது வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா டெட்ராயில் கொடுத்து அந்த ஹைப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கான் அப்போ இது யூ யோசிக்கே கூட அந்த பக்கம் வாங்க ஸ்கொயர் பிளேனர் அப்போ இதுவும் வராது ஆர் லிகான் இருக்கா அப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் அவுட்டு ஸோ ரெண்டு ரெண்டு தான் ஆஃப்டா ஹைட்ரல் இன்னர் ஆர்பிட்டாலா அவுட்டர் ஆர்பிட்டாலா இது ரெண்டு மட்டும் தெரியணும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுறேன் அப்படி லைட்டாக இது ஆல்ரெடி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் மொத்தம் வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் இருக்குது அதில் த்ரீ மைனஸ் நியூட்ரல் ஆகலை ரைட் அப்போது எவ்வளோ தான் நியூட்ரல் ஆகிருக்கும் மூணு தான் நியூட்ரல் ஆகிருக்கணும் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ எம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ எம்என் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ இருக்கிறது வந்து த்ரீ ப்ளஸ்ஸு அப்போ எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டி ஃபோர் ஓகேவா த்ரீ டி ஃபோர் அப்போ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முடிஞ்ச போச்சு ஃபோர் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இப்போது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த சிஎஃப்டி வீடியோ போய் மறுபடியும் பார்த்துட்டு வாங்க ஆக்டாய்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கடைசி ரெண்டு இதில் மட்டும்தான் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயரும்
இது ஸ்பெக்ட்ரோகமிகல் சீரீஸ் பார்த்துருப்பீங்க கோஆர்டினேஷனில் அதே மாதிரி இதில் ட்ரான்ஸ் எஃபெக்ட் சீரீஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ஒருத்தன் போய் அடித்து இன்னொருத்தனை துரத்துறது ஒரே நிமிஷம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் ரைட்டு இது வந்து நான் விக்கிபீடியாவில் எடுத்த அந்த ட்ரான்ஸ் எஃபெக்ட் சீரீஸ் ஆர்டர் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் காட்டுறேன் நல்லா கவனிங்க அதே ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் பட் ஒரு சின்ன இடம் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பாருங்களேன் இந்த வாட்ரு ஓகோச்சிலாம் பாருங்கள் பின்னாடி வந்துருச்சு அந்த சிஎல் பிஆர் எல்லாமே முன்னாடி வந்துருச்சு சரியா அந்த ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் கிட்டத்தட்ட ம மற்றபடி எல்லாமே ரெண்டு பேரும் ஒரே சீரீஸ் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் சிஎல் வந்து கொஞ்சம் கிரேட்டராக இருக்குது எதை விட எங்கே ஸ்திரியை விட கிரேட்டராக இருக்குது பட் அங்கே வேறு ரைட்டாக அங்கே தலைகீழ இருக்கும் இதை மட்டும் கவனிங்க சிஎல் கிரேட்டர் எங்கே ஸ்திரியை விட இப்போ அடுத்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் ஒரு சின்ன சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஓ பிளாட்டினம் வந்து நாலு குளோரினோட ஒரு பிளாட்டினம் இருக்குது ஒரு அமோனியா வந்து ஒரு குளோரினா சரி ஐ மீன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு பண்ணிடுச்சா ஆ அடுத்து வரப்போகிற அமோனியா எங்கே உட்காரும் இதுக்கு ட்ரான்ஸில் உட்காருமா இல்லை இதுக்கு சிஸில் உட்காருமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வீக்கு குளோரினோட வீக்கு ஸோ ட்ரான்ஸ் டேரக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ எங்கள் சிஸ்ஸிலே வந்து உட்காந்துரும் அதுவே நாலுவே அமோனியாவாக இருக்குது ஒரு சீயல் வந்து ஒரு அமோனியா ரீப்ளேஸ் பண்ணி கிடச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் போடுற சீயல் தான் அந்த ரோலை காட்ட போகுது நல்லா கவனிங்க சீயல் கெத்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் இப்போ தான் பார்த்தோம் கொண்டாந்து முன்னாடி எங்கே இருக்குது அமோனியாவோட முன்னாடி இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் அப்போது அதுக்கு ட்ரான்ஸ் டேரக்ட் பண்ணும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிடும் பாருங்களேன் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை சும்மா சா நார்மலாக நே ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இன்னொரு வீடியோ போடும் பொழுது இதை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சீரீஸை நல்லா பார்த்துங்க இந்த சீரீஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுலேயும் யார் முன்னாடி யார் பின்னாடி இருப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தால் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கவனிங்களேன் அமோனியா வந்து சைனைடு விட கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ அவுட்டு ஏன்னா சைனைடு ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் இந்த இடம் கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது என் அமோனியா பின்னாடி பிஆர் முன்னாடி மற்ற எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இங்கே பிஆர் முன்னாடி வாய்ப்பில் ராஜா வரவே வராது அடுத்து இந்த இடத்துல சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் பாருங்களேன் பிஆரை விட பின்னாடி போன மாதிரி இருக்குது அப்போ இதுவும் வர வாய்ப்பு இல்லை எந்த ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் அப்போ பாருங்கள் நம்மளை பெருசாலாம் அவங்க குழப்ப விரும்பவே இல்லை வர இந்த இடத்துல பாருங்கள் சைனடி இதையும் வச்சு செக் பண்ணுறான் சரியா அமோனியாவுக்கும் சைனடுக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன் உங்களுக்கு தெரியுதா அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுமா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறான் இந்த இடத்துல வந்து இது ஓகே ஆன்சராக கொடுத்துட்டான் இந்த இடத்துல வந்து பிஆர் எங்கே இருக்கும் சைனைடும் பிஆரும் அதை ரிலேஷன் செக் பண்ணுறான் அந்த எஃப் எனர்ஜியை அடுத்து இந்த சிசி ஹெச் ஃபைவியும் பிஆரையும் வச்சு செக் பண்ணுறான் ஸோ அந்த சீரீஸை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை எழுதி பாருங்கள் அது போதுமானது ஒரு கொஸ்டின் ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸோ ஆர் ட்ரான்ஸ் எஃபெக்ட் சீரீஸோ எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டின் அந்த சீரீஸை வச்சு கேள்வி கேட்பான் ஸோ அதில் கொஞ்சம் தெளிவாருங்க ஸோ பி ஆப்ஷன் இயர் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஜான் டல்லர் ஜான் டல்லர் இஸ் நாட் அப்சார்வ்டு இன் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படின்ட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டான் எல்லாமே சரியா நல்ல ஒரு விஷயம் கவனிங்க நம்ம ஜான் டல்லர் இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் நீட் டூவில் கேட்டிருக்கான் ஜான் டல்லர் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்மளோட இன்னொரு சேனல் இருக்குது அந்த லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் அதை மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஜான் டல்லர் அதில் அந்த வீடியோவில் பாதி வரைக்கும் பாருங்க குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் பாருங்கள் அது போதுமானது சரி நாட் அப்சார்வ்டு ஜான் டல்லர்னா என்ன அப்படின்னா அன்சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவான் நான் கடக்கட கடன் போடுறேன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு வந்துருங்க இப்போது D7 high spin configuration 1 2 3 4 5 இது மெட்டல் இது ஆக்டாஹைட்ரல் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு ஏழா ஹை ஸ்பின் அப்போ நேராக போட்டுகிட்டே போனோம் 1 2 3 4 5 6 7 ரைட் இங்கே கவனிங்க இது ஆஃபில்டு ஓகேவா அப்போ சிம்மெட்ரிக்கல் இது ஆஃபில்டும் கிடையாது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டும் கிடையாது இது அன்சிமெட்ரிக்கல் அப்போ இங்கே ஜான் டல்லர் இருக்கும் அடுத்து டி எயிட்டு இது டி செவன் இது டி எயிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு ரைட் கவனிங்க இது ஆஃப் ஃபுல்டாக இருக்குது அதாவது இது ரெண்டு இருக்குல்ல நாலு இருந்தால் ஃபுல்லு ரெண்டு இருந்தால் ஹாஃப் அவ்வளோதான் ஸோ இது சிம்மெட்ரிக்கல் இதில் பாருங்கள் அப்போ இதில் வந்து மூன்று இருந்தால் ஹாஃப் அதாவது சிம்மெட்ரிக்கல் கம்ப்ளீட் ஆறு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் சிம்மெட்ரிக்கல் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஸோ இது சிம்மெட்ரிக்கல் அப்போ இது ரெண்டுமே சிம்மெட்ரிக்கல் இது ஜான்டரே
கீழே வெறும் மூணு மட்டும்தான் இருக்கும் மேலே எம்டி ஆகிறத பற்றி யோசிக்காதீங்க கீழே வெறும் மூணு இருக்கும் அது ஆஃபில்டா சிம்மெட்ரிக்கல்னு சொல்லுங்கள் டி டி ஃபைவ்னு எடுத்துங்க டி ஃபைவ் கீழே மூணு மேலே ரெண்டு இந்த மூணும் ஆஃபில்டு ஏன்னா இந்த மூணும் ஆஃபில்டு இருக்கும் அது சிம்மெட்ரிக்கல் தனித்தனியாக பாருங்கள் அந்த ரெண்டும் ஆஃபில்டு இருக்கும் சிம்மெட்ரிக்கல் சரி இப்போ டி சிக்ஸு ஹை ஸ்பின் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டு மூணு போட்டு நாலு அஞ்சு போட்டு கீழே மறுபடியும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணுவேன் அப்போ கீழே என்ன ஆகிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டி சிக்ஸுக்கு மட்டும் போட்டு காட்டுற மாதிரிங்களேன் ஹை ஸ்பின்ல டி சிக்ஸுக்கு மட்டும் போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ டி சிக்ஸு ஹை ஸ்பின்னு ஃபோர் ஃபைவு சிக்ஸு நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல இது ஆஃபில்டும் கிடையாது கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் லிஃப்டும் கிடையாது ஸோ இது அன்சிமெட்ரிக்கல் இது ஆஃபில்டு இது சிம்மெட்ரிக்கல் ஆனால் ஒரு அன்சிமெட்ரிக்கல் வந்தாலும் அதை ஜான் டெல்லர்னு சொல்லிடணும் சரியா ஒரு அன்சிமெட்ரிக் வந்தால் ஜான் டெல்லர் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடணும் தான் அது இந்த அன்சிமெட்ரிக்கல் அந்த அன்சிமெட்ரிக்கல் சொன்னால அந்த கான்ஃபிகரேஷன் இஜியில் வந்தால் இஜி ஜான் டெல்லர் டி டூ ஜியில் வந்தால் டி டூ ஜி ஜான் டெல்லர் ஓகேவா அந்த விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்குங்க இது ஃபியூச்சரில் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கலாம் நமக்கு ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் வெறும் ஜான் டெல்லர் மட்டும் தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே இந்த கொஸ்டின் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நீட் ஒன்றில் கேட்டுருக்காங்களா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் அ லாங்கஸ்ட்டு சிஓ பாண்டா பாண்ட் லென்த்து அதாவது சினர்ஜிக் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோ நம்ம இன்னொரு சேனலில் போட்டிருக்கோம் நம்மளோட இப்போ அதாவது எப்படின்னா பிஜிடிஆர்பி அன்லீசிங் கெமிஸ்ட்ரின் இருக்கும் அதை இப்போ கேட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அன்லீசிங் கெமிஸ்ட்ரின்னு மாற்றிருக்கோம் சரியா நான் அந்த லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் சினர்ஜிக் எஃபெக்ட்டு ஆறு மெட்டல் கார்பனல் பாண்டுன்னு கொடுக்குறேன் அதை பாருங்கள் ஜஸ்ட் இது கவனிங்க சிம்பிளாக அங்கே சொல்லிடுறேன் இப்போது இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பாண்ட் லென்த் கேட்குறான் இது லாங்கஸ்ட்டு சிஓ பாண்ட் லென்த்து சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு மெட்டல் இருக்கும் கார்பனைலோட கார்பன் அது கூட இருக்க ஆக்சிஜன் சரியா மெட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டலில் போட்டுக்கோம் எம் மெட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டிஆர் பிட்டால் கார்பனை பொறுத்த வரைக்கும் பியூஆர் பிட்டால் கொஞ்சம் கிருக்கிறனும் ரொம்ப கிருக்கிறேன் பியூஆர் பிட்டால் ஆக்சிஜனை பொறுத்த வரைக்கும் பியூஆர் பிட்டால் சரியா கை அடிக்குது இப்போ கவனிங்க இந்த மெட்டல் எப்போ ரிச்சாக ஃபீல் பண்ணுதோ அப்போ கார்பன் கூட அதிகமாக ஷேர் பண்ணும் ரைட் இங்கே ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா இது ஷேரிங் குறையும் ரைட் அதாவது பாண்ட் ஆர்டர் குறையும் இங்கே ஷேரிங் அதிகமாக இருந்தால் பாண்ட் ஆர்டர் கூடும் பாண்ட் ஆர்டர் குறைஞ்சி கூடுச்சுன்னா ரெண்டு பேரும் நெருங்கி வருவாங்க இல்லையா அப்போ நல்லா நினச்சிக்க இந்த இடத்துல ஷேரிங் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பாண்ட் ஆர்டர் இன்க்ரீசஸ் ரைட் அப்படியே கவனிச்சுக்கிட்டாரு ரெண்டாவது விஷயம் ரெண்டு பேரும் நெருங்குறாங்க பாண்ட் லென்த்து பாண்ட் லென்த்து டிக்ரீசஸ் நெருங்குறான் கிட்ட வந்துடுறான் தூரமாக போகல கிட்ட வந்துருக்கா பாண்ட் லென்த்து டிக்ரீசஸ் அதாவது சிஓ மெட்டல் ஓ எம்சி எம்சி பாண்டுனு வச்சுக்கோம் அடுத்து பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகுது ஏன்னா நெருங்கி நெருங்க 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 பா பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமாக உடைக்க முடியாது பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமானால் உடைக்க முடியாது ஸோ பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீசஸ் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து இன்க்ரீசஸ் அவ்வளோதான் இது இவர் ரெண்டு பேருக்கும் சரியா எப்போ மெட்டல் ரிச்சாக இருக்கும் பொழுது கார்பனுக்கு அதிகமாக ஷேர் பண்ணுவான் அது எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னு சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதிகமாக ஷேர் பண்ணுவான் அப்போது பாண்ட் ஆர்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாண்ட் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகுது பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த மூணு நல்லா பார்த்துக்கங்க இதே டைமில் இங்கே என்ன ஆகும் அதாவது கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஏன்னா இவன் பாருங்களேன் இவன் இவன் கூட சேர்ந்துட்டான் அப்போ இங்கே அந்த ஷேரிங் குறைஞ்சிரும் அப்போ பாண்ட் ஆர்டர் என்ன ஆகும் ஆ குறைஞ்சி போயிடும் தள்ளி போகிறான் பாண்ட் லென்த்து கூடும் ஏன்னா ரொம்ப தூரமாக போயிடுவான்ல அடுத்து பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சி போயிடும் பாவம்ல பாண்ட் சேர்ந்து குறைஞ்சி போயிடும் அவ்வளோதான் இப்போ பொறுமையாக கவனிங்க இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு லிகாண்டுமே நியூட்ரல் லிகான் சரி எல்லாமே கார்போனை நியூட்ரல் லிகான் அப்போ இந்த சார்ஜ் யார் இந்த சார்ஜ் யார் கூடையது மெட்டல் கூடையது மெட்டலுடைய எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணணும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் வந்து இங்கே ஆட் பண்ண போகிறேன் இது ப்ளஸ் இவன் டெஃபிஷியன்ட்டு இந்த மெட்டல் டெஃபிஷியன்ட்டு அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்றுமே இருக்காது இருங்க சரி செகண்ட் ஆப்ஷன் கவனிங்க செகண்ட் ஆப்ஷனில் ப்ளஸ் இருக்குது கார்பனுக்கு அது சம்மந்தமே கிடையாது அப்போ அந்த ப்ளஸ் எம்மனுக்கு அப்போ எம்என் டெஃபிஷியன்ட் ஸோ கார்பனுக்கு கொடுக்க போகிறதில்ல இவன் கொடுக்க போகிறதில்ல யார் கொடுப்பா ஆக்சிஜன் கொடுத்துருவான் அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு இங்கே பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமாகும் பாண்ட் லென்த்து குறையும்
Guys, 2015 question is the hybrid station involved in the complex up into a nickel complex. CFT video, Romba Teliva Podrago. Actually, this is the VBT, unleasing chemistry, valency bond theory in Adichiburga. Varo, in the complex, Kodra, in the little nickel, two plus Largid, Seria, two plus Lipa Yena Panapora, three D eight four S two nickel. Ipa nickel two plus, so three D eight, right. Code box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ma, good. 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 Then you have to do a coordination with the full time. You have to do this. You have to do this. You have to do this. You have to do Sorry, sorry, sorry. sorry. Jump it. You have to do this. You have to do So, you have to do this. You have to do this. You So, D, S, P, 2. You have square plane. D, S, P, 2. N option is SP3. That is DSP2. This is D2SP2. This is DSP3. So, we have to do this. For example, in the option, we have to confirm this. This is the octahedral. D2SP3 is the inner orbital complex. This is the rhombation. This is the one that exists. This is the one that exists. This is So, this is the one that 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 is the